வெல்கம் டு அனதர் ஆன்ட்ரை டுட்டோரியல் இன் ஸ்பார்க் நாலேஜ் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோ நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு எடிட் டெக்ஸ்ட் எப்படி டிசைன் பண்ணுறது எப்படி ஸ்டைல் பண்ணுறது இந்த ஆண்ட்ராய்டில் எப்படி டிசைன் பண்ண சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸோ அதே மாதிரி ஸ்டைல் ஒரு பட்டன் எப்படி நம்ம ஸ்டைல் பண்ணலாம் ஒரு பட்டன் கிரேடியன் கலர் எப்படி அட்டன் பண் அப்ளை பண்ணுறது ஸ்டைல் பண்ணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நான் ஒரு பட்டன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் சேம் மேட்ச் பேரண்ட் ட்ராப் கண்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்கேன் ஸோ இதில் நான் வந்து ட டிசைன் பண்ண லாஸ்ட் வீடியோவில் என்ன டிசைன் பண்ணணும் ஒரு ஒரு ஷேப் எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் அதே ஷேப் தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஷேப் க்ரியேட் பண்ணுறத பற்றி எனக்கு டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் ஸோ கைண்ட்லி ஸோ அந்த வீடியோ கொஞ்சம் பாருங்கள் உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா அந்த வீடியோ பாருங்கள் ஸோ இதுக்கும் மார்ஜின் லெஃப்ட் ரைட் எல்லாமே கொடுத்துருக்குறேன் மார்ஜின் டாப் ரைட் லெஃப்ட் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நான் ஒரு எடிட் டெக்ஸ்ட் இப்போ நான் ஒரு பட்டன் வந்து இங்கே நான் வந்து போட்டுட்டேன் ஸோ இப்போ இந்த பட்டன் வந்து எப்படி நம்ம ஸ்டைல் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ட்ராபுளில் போயிட்டு நியூ ட்ராபல் ரிசோர்ஸ் ஃபைல் அதில் போயிட்டு இந்த பட்டனுக்கு நான் ஒரு நேம் வைக்க போகிறேன் அந்த ஃபைலுக்கு பட்டன் பிஜி செலக்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டேன் ஸோ அதை வச்சுட்டு இப்போ இதில் வந்து நான் டிசைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஏற்கனவே நான் பண்ணியிருக்கேன் எடிட் டெக்ஸ்டில் பண்ணியிருக்க டிசைன் அப்படியே காப்பி பண்ணி இங்கே போட்டுக்கிறேன் லாஸ்ட் வீடியோவில் பண்ணதை நான் இந்த இந்த வீடியோலாம் அப்படியே காப்பி பண்ணி இங்கே போட்டுக்கிறேன் ஸோ பட்டனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் சேஞ்ச் பண்ணிப்பேன் அவ்வளோதான் ஸோ எனக்கு பேக்ரவுண்ட் வந்து பட்டனுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தேவையில்ல அதனால் அந்த பேக்ரவுண்ட் நான் எடுத்துடுறேன் ஸோ சாலிட் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றது எனக்கு தேவையில்ல அதனால் அதை எடுத்துடுறேன் ஸோ சேம் தான் இங்கே வந்து எடிட் டெக்ஸ்ட்னும் போது அது வந்து ஃபோக்கஸ்டுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம இங்கே வந்து ப்ரெஸ்டுன்னு சொல்லுவோம் ஏன் ப்ரெஸ்டுனா அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து ஒரு சம் கலர்ஸ் வரணும் ஒரு ஒயிட் கலர் அந்த மாதிரி வரணும் ஸோ அதுக்காக நான் வந்து அதை வந்து ப்ரெஸ்டாக மாற்றுறேன் ஸோ மாற்றிட்டு அதுக்கு சாலிட் கலர் வந்து ஒயிட்டாக மாற்றிக்கிறேன் ஒயிட்டாக மாற்றிட்டு அந்த ஸோ நெக்ஸ்ட் பட்டனுக்கு வந்து டி நார்மலாக எனேபிளாக இருக்கும்போது அது கிரேடியன் கலர் நான் அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ கிரேடியன்ட்ன்றது ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் கலர் எண்ட் கலர் மிடில் கலர் சொல்லிருக்கோம் மூணு கலர் இருக்கும் நம்ம வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் கலர் எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் ஒரு க்ரீன் பேஸ்ட் கலராக டிசைன் பண்ணலாம் இருக்கேன் ஸோ க்ரீன் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எனக்கு தேவையான கலர் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் எண்டு கலர் எண்ட் கலர் வந்து அதுவும் ஒரு க்ரீன் பேஸ்ட் லைட் க்ரீன் இல்லை டார்க் க்ரீன் அப்படி சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நான் ரெண்டு க்ரீனை வந்து சூஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு க்ரீன் கலர் அப்ளை இருக்குது ஸோ இந்த கலர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட் டார்க்காகவும் அந்த சைட் லைட்டாகவும் இருக்குது ஸோ இந்த நீங்கள் ஆங்கிள் மாற்றணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இதை வந்து அந்த நான் க்ரியேட் பண்ண ஃபைலை வந்து இங்கே பேக்ரவுண்டாக பட்டனுக்கு வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் பட்டனுக்கு பேக்ரவுண்டாக வந்து அந்த ஃபைலை வந்து செட் பண்ணுறேன் சேம் நான் எடிட் டெக்ஸ்ட் செட் பண்ண மாதிரியே இதுக்கும் வந்து பட்டன் பிஜி செலக்டர் அப்படின்னு சொல்லி செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பட்டன் பீஜியில் வந்து பட்டனோட பேக்ரவுண்ட் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஃபைல் வந்துடுச்சு ஸோ இங்கே நம்ம எதனா சேஞ்சஸ் பண்ணி இப்போ அங்கே பார்த்தோன்னா நமக்கு அங்கே தெரியும் ஸோ இதுக்கு ஸ்ட்ரோக் எனக்கு தேவையில்லை அந்த ஸ்ட்ரோக் எடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் அந்த ஸ்ட்ரோக் இங்கே இருக்காது அந்த ஒயிட் இருக்காது அந்த ஒயிட் பார்டருமே இருந்தது இங்கே இருக்காது ஸோ டெக்ஸ்ட் கலர் பிளாக்கு பதிலாக ஒயிட்டுன்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எனக்கு மேலே நார்மலாக அது பட்டன் செலக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு ஸ்டோக் வேணாம் ஸ்டோக் எடுத்துகிட்டேன் ஸோ வரும் ஒயிட் கலர் மட்டும் வந்தால் போதும் ஸோ இந்த ஒயிட் எப்போ வரும்ன்றது நீங்கள் லாஸ்ட் அவுட் புட் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும்
ஸோ இப்போ நான் இது வந்து இந்த எனக்கு இப்போ லெஃப்ட் டு ரைட் இருக்கிற இந்த ஆங்கிள் மாற்றணும் எனக்கு இந்த மாதிரி வரணும் அப்படின்னா இப்போ நைன்டீன் வச்சு பார்க்குறோம் பாருங்கள் டாப் டு பாட்டம் வரும் அந்த கலர் வந்து டாப் டு பாட்டம் அப்ளை ஆகும் கிரேடியன்ட்டில் ஸோ இதே நான் ஒன் எயிட்டி அப்படி வச்சேன்னா ஆப்போசிட்டில் அப்படியே அப்ளை ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆங்கிள் சேஞ்ச் பண்ண சேஞ்ச் பண்ண அந்த கலர்ஸும் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த ஆங்கிள் வேணுமோ அந்த ஆங்கிள் நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நமக்கு இங்கேயும் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு லெஃப்ட் டு ரைட்டில் வந்து இருக்குது பாருங்கள் அந்த கலர் கிரேடியன் கலரு ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி ரன் பண்ணி பார்ப்போம் அவுட்புட் வருது ஸோ பாருங்கள் அந்த பட்டன் நான் கிளிக் பண்ண பாருங்கள் ஒயிட்டாக சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ அதை கிளிக் பண்ணும்போது ஒயிட்டாக சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அந்த கிளிக் பண்ணுறோம் அப்படின்ற அந்த ஆக்ஷன் தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த ஒயிட் அப்படின்றத வச்சுருக்கோம் ஸோ இதுதான் பட்டன் எப்படி நம்ம ஒரு ஷேப் எப்படி பட்டனை கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணு